بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين मैं आज अपनी टाइगर फोर्स को पहले तो मुबारक देता हूं कि एक उन्होंने आज वो काम किया है पैंतीस लाख पाकिस्तान में एक दिन में दरख्त लगाए हैं जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड है तो मैं आप सबको खराज तहसीब पेश करता हूं जिधर भी हमारे टाइगर फोर्स और नौजवान और हमारे एम एन एज मिनिस्टर्स अवाम जिधर भी आज मेरी कॉल पे वो एक दरख्त लगा रहे हैं मैं आज आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं और मैं ये जो आज पैगाम देना था अपने अपनी कौम को वो ये कि देखें पाकिस्तान को जो भी अमीर हमने आपको बताया ये दुनिया में वो मुल्क है जिधर जो मौसम तब्दील हो रहा है यानी कि क्लाइमेट चेंज जो गर्मी बढ़ती जा रही है दुनिया में पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि पांच या आठ नंबर पे सबसे ज्यादा इस मौसम की तब्दीली से मुतासर है और ये अल्लाह ने हमारे हाथ में ताकत दी हुई है कि हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं हम इस क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं हम ये जो बढ़ती हुई गर्मी है जिसके आगे बहुत बुरे असरात इस मुल्क के लोगों के ऊपर आएंगे हमारी जो पैदावार है जो हम गं, मसल जो गंदम पाकिस्तान उगाता है अपने लोगों के लिए ये याद रखें पिछले दो साल गंदम की जो फसल है वो कम हुई है इस साल डेढ़ मिलियन टन गंदम कम हुई है क्योंकि बारिश उस वक्त पे हो गई जो मुमन होती नहीं है और ये मौसम की तब्दीली की वजह से तो क्लाइमेट चेंज के लिए अल्लाह ने हम, हमारे हमारे ऊपर चैलेंज किया कि क्या हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम इसको बदल सकते हैं और अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक बनाया वो मखलूक जो उसकी सबसे अजीम मखलूक है फरिश्तों को भी कहा कि इसके सामने झुको क्योंकि अल्लाह ने कहा इसमें वो सलाहियत है जो फरिश्तों में भी नहीं है तो अपनी ताकत को पहचानो ये जो हमने अपने मुल्क की तबाही की है अपने जंगलात खत्म करके अपने दरख्त काट के उसका यह नुकसान है कि आज पाकिस्तान अगर इसी रास्ते पर चलता रहा तो आगे ये जो हमारे ग्लेशियर है जिधर से दरिया में पानी आता है अस्सी फीसद पानी तो ये ग्लेशियर से आता है जो पहाड़ों पे है तो अगर ये गर्मी बढ़ती रही ये ग्लेशियर पिघलते रहे दरियाओं में कम पानी जाएगा और इसका नतीजा आगे हमारे कई इलाके रेगिस्तान बन जाएंगे यहां भूख और अफलास होगा इसलिए मैं अपनी आज कौम को कहना चाहता हूं कि ये हम सब की जिम्मेदारी है अपने आने वाले अपने बच्चों के लिए ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम पूरी कोशिश करें अपने मुल्क को हरा करने के लिए पैंतीस लाख दरख्त आज जो लगाए हैं ये एक शुरुआत है ये मुसलसल एक जदोजहद एक जहाद है क्योंकि ये अपने अपने दिन ये नहीं कर रहे अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं ये जो छोटे बच्चे खड़े हैं इनके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं और दुनिया में दुनिया में कई मिसालें हैं जनरला कुरान में कहता है कि कई कौम में तुम्हारे से पहले मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पर नहीं चली और फिर कई कौम में अल्लाह ने बचा ली जब कौम मुनजम होकर फैसला करती है कि हम जो अल्लाह की जमीन के ऊपर हम नुकसान कर रहे हैं हम ये नुकसान की बजाय अल्लाह की जमीन बेहतरी लेके आएंगे और सबसे बड़ी होती है सदका जारी है 
ایک درخت اگانا تو آج ساری ٹائگر فورس کو اور سارے پاکستان کے نوجوان اور ہماری ایڈمیسٹریشن جو بھی آج جنہوں نے شرکت کی پھر سے میں ان کو پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ملک کی طرف سے اور پھر آگے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف شروعات ہیں یہ بڑی ایک لمبی اب جنگ چلے گی لیکن شکر ہے کہ ہم نے یہ شروع کر دیا یہ راستہ اپنی زندگی بدلنے کا اپنے ملک کو بہتر کرنے کا اور پہلے تو ہم نے یہ ملک کو ہرا کرنا ہے درخت اگانے ہیں میں انشاءاللہ سارے میں اپنی ایڈمسٹریشن سے ملا ہوں چیف سیکٹری سے کہ ہم نے شہروں کے اندر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑ دی کوئی خالی سپیس نہ ہو جدر ہم درخت نہ اگائیں اپنے ملک کو ہرا کرنا ہے اور اور جی مجھے پتا ہے خواتین بھی ہیں اور خواتین نے سب سے زیادہ شرکت کر لیا اس میں اور اور دوسری چیز دوسری چیز آپ نے یاد رکھ لیا ہے کہ ہم نے ہم نے اپنے ملک کو صاف کرنا ہے ہمارے دریاؤں کا اتنا برا حال ہے راوی کا میں دو دن پہلے ہم انشاءاللہ ایک بہت بڑا نیا شہر بنا رہے ہیں لاہور کے ساتھ ایک مارڈن سٹی جو کہ راوی کو بھی پھر سے زندہ کرے گی جو کہ لاہور کا پانی بالکل نیچے چلا گیا ہے اس کو واپس اوپر لے کے آئیں گے جو ہم یہ نیا پلان لے کے آ رہے ہیں نوکریاں نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ باہر سے انویسپنٹ تو اسی طرح اور ادھر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو راوی ایک بڑا دریا تھا اور ہمارے دیکھتے دیکھتے راوی ایک سیورج کا نالا بن گیا سردیوں میں سردیوں میں تو صرف گندگی ہوتی ہے وہاں تو اسی طرح ہمارے باقی بھی یہ جو راون لیک ہے اس کے اندر بھی ہر قسم کی ہم گنگی ڈالتے ہیں کوئی سوچتے نہیں ہیں کہ یہ آگے پنڈی کے لوگوں کے لیے ان کا وارٹر سپلائے ہے تو ہماری صرف پہلے تو ہم نے اپنے ملک کو ہرا کرنا ہے ساری جگہ درخت اگانے ہیں سارے پاکستان میں اس کے بعد ہم نے صفائی بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے اپنے دریاؤں کو صاف کرنا ہے اور جب آپ درخت اگائیں گے تو جو ہماری محلیات ہے وہ بھی صاف ہوگی پولوشن کم ہوگی تو ہماری زندگی میں دیکھتے دیکھتے لاہور میں اب سردیوں کے اندر اتنی پولوشن ہے سانس نہیں لیا جاتا لوگوں سے اور میں آخر میں امین اسلام آپ کو اپنی جو ہماری ٹیم ہے جو انبائرمنٹل منسٹری ہے ہماری میں آپ سب کو آپ کو اس آج کے دن کی مبارک دیتا ہوں اسپان ڈار آپ کو کیونکہ آپ نے ٹائگرز کو ساری جگہ آرگنائز کیا آپ کو میں مبارک دیتا ہوں اور جو ہمارے اور میں آخر میں یہ اپنے ٹائگرز کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نوجوان ملک کی فیوچر ہیں یہ جو آپ نے آج کیا یہ آپ نے اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے اپنے ملک کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے کیا لیکن یہاں ہی نہیں آپ نے یہ جو کرونا وائرس کے خلاف ہم نے جو ایک پوری جہاد کی اس میں بھی جو آپ نے شرکت کی اور یہ جو ایس او پیز یہ جو آپ نے لوگوں کو بتایا شعور پیدا کیا اس کی بھی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ پاکستان آج وہ بڑے کم ملکوں سے ہے ہم بہت ان کم ملکوں میں ہیں جنہوں نے کامیابی سے یہ اتنا بڑا جو عذاب آیا ہوا تھا اس ملک پہ اور ساری دنیا پہ آیا ہوا ہے کرونا وائرس کا ہم وہ ملک ہیں جس نے محنت کی کوشش کی گورنمنٹ نے اپنی پوری کوشش کی سارے ادارے اکٹھے ہوئے ہم نے اپنے ڈاکٹر سے مسلسل مشورے لیے ہر روز ہم نے وہ کام کیا جو بڑے کم دنیا کے ملکوں میں کیا سمارٹ لوگ ڈاؤن بجائے ہم نے اپنے سارے ملک کو بند کر کے اور اس ملک میں غربت بڑھاتے ہم نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف گئے اور آج دنیا تصریب کرتی ہے کہ پاکستان کی 
وہ کامیاب سٹریٹیجی ہے جو شاید ہی دنیا میں کسی ملک کی ہوئی ہماری ایڈمنسٹریشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ہمارے یہ جو رضا کارڈ ٹائگر فورس ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور افکورس جو ہماری این سی او سی نے جس طرح کی جو فیصلے کیے تو میں آج اس کے بھی سب کو خراج تحسین اس لیے اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑے عذاب سے یہ ملک بچ گیا ہے لیکن ابھی پوری طرح بچا نہیں ہے اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ سارے پاکستانی جتنی جب باہر جائیں یہ فیس ماسک ضرور پہن کے جائیں جدر پبلک میں ہو جدر آپ اب یہ کٹھے جمع ہوا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کئیوں نے نہیں پہنا ہوا یہ ضرور پہنے کیونکہ اللہ نے اگر ہماری مہنتوں کو نوازا ہے اور اس نے کرم کیا ہے اور ہمیں اس سے عذاب سے بچا لیا تو اس کا اس کے لیے ہم یہ نہ شکری کریں گے کہ اگر ہم فیس پاس نہ پہنے اور ابھی بھی محرم آ رہا ہے میں اپنے جو ہماری شیعہ کمیونٹی ہماری بھائی ہیں میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے آج میں دیکھ رہا تھا ہمارے بالکل کیسز نیچے چلے گئے ہیں کہیں ہم اپنی بے احتیاطی کر کے پھر سے اپنے اوپر عذاب نہ لے لیں تو میں سب کو تاکید کروں گا کہ جب پبلک میں جائے ماسک پہنے اور یہ جو محرم آ رہی ہے اس پہ احتیاط کریں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران میں بھی وہ ان کے سارے علماء اعلان کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی محرم نہیں آپ نے بنانی جس طرح پہلے بناتے تھے انشاءاللہ یہ جب یہ جب عذاب نکل جائے گا جب اسے آزاد ہو جائیں گے تو پھر واپس اسی طرح چلیں گے لیکن یہ احتیاط کا وقت ہے اللہ نے اگر ہمارے پہ کرم کیا ہے تو اس کا ہم شکریہ شکر ادا کریں ماسک پہن کے بہت بہت شکریہ